First up, viewers, Lord Ram is set to return home after 500 years and the entire country is steeped in temple fervor. But as we speak, a nationwide Akshat Kalash Yatra is also underway to distribute the holy Akshat to devotees with an aim to reach about 25 crore households across the nation. However, as India prepares for the auspicious occasion, the Sanatan Slander Brigade is back at what it does best. On Monday, Congress leader Udit Raj declared that temple inauguration means that Manuvad is returning after 500 years. And while he gave a caste pin, another leader of the RJD, MLA Fateh Bahadur, put up a poster outside the house of former Bihar CM Rabri Devi, where he quoted social reformer Savitri Bhai Phule to assert that temples stand for intellectual uh, slavery, blind faith and also foolishness as opposed to schools. He, by the way, is the same person who earlier had made distasteful remarks about Lord Brahma and also Goddess Saraswati. Now, following these comments, the RJD leader was summoned by the party president Lalu Prasad, but no action was taken against him after that as well. Let's take a closer look at the latest uh, attack by the RJD MLA Fateh Bahadur because in his latest poster, he said, and I quote, a temple means mansik gulami ka mark or the road to intellectual slavery, whereas a school means a road to an enlightened life. When a temple bell rings, it gives us the message that we are advancing towards Andhvishwas, Pakan, Mukta, and Agyanta or superstition, blind faith and foolishness. Whereas when a school bell goes off, it conveys the message that we are moving towards knowledge and science. We have to decide what we choose. This is what the poster said. And this same gentleman, two days ago, decided to wax uh, eloquent on uh, the character of uh, Goddess Saraswati herself while uh, batting for replacing the pictures of Goddess Saraswati in Bihar across uh, schools with pictures of Savitri by Phule. He said that you don't worship the characters uh, characterless, do you? Because that's what Goddess Saraswati is like. Let's listen in to what he had to say. की सुर शक्ति जो सुर शक्ति है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है चरित्रवान का या चरित्रहीन का और यह भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं यह संत कबीर दास ने Viewers, while there are derogatory comments on one side, the politics over uh, the Ayodhya temple refuses to die down either. On Monday, Bihar Minister Tej Pratap claimed that Lord Ram will only return when the India bloc is at the center. The BJP soon hit back, saying that no force can stop Lord Ram's arrival on the 22nd of January. जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे जितनी ताकत लगाना है रोकने के लिए रोक ले किसी की औकात नहीं है कि इस देश की भावनाओं के अनुरूप 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भारत के लोकप्रिय नेता दुनिया के सर्व से ज्यादा लोकप्रिय हमारे नेता माने प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा होना है तो होना है कोई कुछ भी कर ले गालियां दे दे सर पटक पटक कर वह अपने को आहत कर ले कोई नहीं रोक सकता है दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है नाउ एज द डिस्कोर्स हिट्स अ न्यू लो एंड इनसेंस बीजेपी हिट बैक एट द इंडिया ब्लॉक दे असर्ट दैट द पीपल विल रिजेक्ट ऑल दोस पार्टीज दैट रिजेक्ट राम and the Hindu faith. नहीं नहीं ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं राम जन्म राम राम जन्म भूमि का मुद्दा ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है आज देखिए अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे कांग्रेस के नेता हो या गठबंधन के अन्य नेता लगातार जान बुझ भारत की वीर सेना
भारत का पुरातत्व सनातन श्री राम जन्मभूमि का लगातार अपमान कर रहे हैं और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है क्या श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का ये बयान है कांग्रेस पार्टी ने सात दशक चार पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने इस पर लगाई है 